Hi everyone. Welcome to my YouTube channel. My name is Avinash and this video lo e Amazon event bridge ante enti anedi discuss chestamu. E Amazon event bridge uh, primary ga oka two purposes ki uh, use chestamu uh, real environments lo. Right, it supports a lot of things and AWS end and day, chala services and chala features add just in our event bridge ki. Early ever ado ka chinna service and day, CloudWatch uh, loan events and option, CloudWatch events and option laga un charu. But recent time lay end and day, then ok special service laga Amazon event bridge laga pete si implement jay sir, chala features add just in our So primarily, ni nai te event bridge rules gurin chi maat laag dhuna ni video la. This events bridge is primary uh, ki two purposes uses One is event driven processes kosamu, second is scheduled processes kosamu. This event driven process is defined in a defined event or select jasna event jarigite, okay, manamu inko ka service ni invoke gaani, inko ka service ni tweak and ENT and that's an example. I can talk EC2 instance in the IEC2 instance running state loan. Okay, a put a instance running state loan in the stop state loan in the immediate ga naku oka SNS topic in the SNS topic loan ever I the subscriber you know, while under key nak notification rawali. For example, e instance alert and this kuntuna. I got an email on the are confirmed subscription would confirm a yundi. E instance alerts on the topic and mud SNS topic. Okay, e SNS topic creation would a chala simple and just uh, click on create topic, select topic type as a standard. Miru aim, aim display name is the other chessy. Topic name, display name, it chessy, create good test naka. Right, you can get create subscription for this protocol of this email button. Me email ID one day. Then create subscription. A email ID the teacher or I email ID key login. I know subscription confirmation link. You can click on the link. You click just a make automatic subscription confirm. I put me okay. I already chase and I know okay. So, right, so e instance stop. I know to do. Automatic e SNS topic ni use as koni. Ikara subscribe ayo nalla andari ki notification send che alian kudna. Adi intente event driven process. Okay. So adi yuk option ondi. Inko kita option intente schedule process. Is schedule process endi ende parante. Adi noko five minutes ko for every five minutes I want to do something. Prati aidi nimshal ko samo ka lambda function run che alian kudna. Prati thirty minutes ko oksari ni noka oka service tweak che alian kudna. Alanti time lo matramo schedule process lo kel poch. E two primary options. Okay. E first as a first use case, even driven process should the more. E even driven process lo in DM parante. Ikada EC to instance on the gada. Are put it state and a change of do running nunchi uh stop gani stopping gani a wood do nak immediate notification uh trigger just no. Create rule, rule name or chessy. Instance alerts and so description alerts my users when instance stopped or stopping. So, you know, enable it on to nano roll with event pattern schedule and in the chapter to periodic or time based or cron based or not to So, roll with an event pattern, click on next. Ikada event source one ni will pet SND last low event pattern in the readable service create just nara le than event bridge partners in naru. Right, partners in the Atlassian Kani, Auth O Kani, Bitline Kani, okay, GitLab Kani, GitHub Kani, right, Okta Kani, authentication purpose, Salesforce Kani, right. So Ila semantic garilla chala unai. Okay. So, a partner could uh, configure chase a AWS service in work. But if you put any and render AWS services, a users to nano. So, AWS services, you could EC2 select just now. 
ఏ ఈవెంట్ టైప్ మీరు మానిటర్ చేస్తారు ఈ సీటులో ఇవన్నీ సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటే మనకి క్లౌడ్ ట్రేల్ యూజ్ చేసుకొని కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ తీసుకొని అలర్ట్ చేయొచ్చు దానికి ఏంటంటే క్లౌడ్ ట్రేల్ ట్రేల్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లౌడ్ ట్రేల్ లో ఓకే స్నాప్ షాట్ నోటిఫికేషన్ వాల్యూమ్ నోటిఫికేషన్ వాల్యూమ్ ఏ ఈవెంట్ అయినా కన్నా లేదు అని చెప్పానంటే నీ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ లో ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ అవుతే నోటిఫికేషన్ అవుద్ది వాల్యూమ్ మాడిఫికేషన్ చేసిన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది డిలేట్ చేసిన నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఎనీ వాల్యూమ్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఏఆర్ఎన్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే సో బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్స్టాంట్ స్టేట్ చేంజ్ నోటిఫికేషన్ నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా ఎనీ ఇన్స్టాన్సా ఆర్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్సా సో నేను చెప్పినట్టు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఎప్పుడైతే స్టాపింగ్ అండ్ స్టాప్డ్ ఉందో అప్పుడే నేను అలర్ట్స్ అది స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్సా ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయినా మీకు నారో డౌన్ చేయాలి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్స్ కి అని చెప్పానంటే మాత్రము ఆ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి తీసుకొని ఇక్కడ కాపీ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ యాడ్ చేయాలి అని చెప్పానంటే యాడ్ ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఇది ఈవెంట్ సోర్స్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూ సిసి టూ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాంట్ చేంజ్ స్టాప్ ఈ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ అనేది స్టాపింగ్ కానీ స్టాప్డ్ కానీ ఉంటే దెన్ ఏ టార్గెట్ ఇన్వోక్ చేస్తారు ఓకే ఈ డే డెస్టినేషన్ ఏపీఐ డెస్టినేషన్స్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ ఈవెంట్ బస్సులు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ అకౌంట్ ఇన్ సేమ్ రీజియన్ లో లేదు అంటే అనదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ ని ఇన్వోక్ చేయొచ్చు ఈ అనదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్ని సపోర్ట్ చేసేవి కనిపిస్తాయి రైట్ కెనేసిస్ కానీ ఎస్ఎన్ఎస్ కానీ సేష్ మేకర్ కానీ ఒక ల్యాండా ఫంక్షన్ ట్వీక్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ సో నేను ఓకే ఇక్కడ ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా జస్ట్ అలర్ట్ నాకు ఓకే ఇది మానిటరింగ్ పర్పస్ అనుకోండి నాకు అలర్ట్ ఒకటి ఓకే దెన్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ అలర్ట్స్ అనే టాపిక్ ఉంది కదా ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్ అది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా మనకి ఆ అలర్ట్స్ కూడా ఓకే కస్టమ్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అంటే జనరల్ గా జేసన్ ఫార్మాట్ లో వస్తే అది కూడా కస్టమ్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అని చెప్పారంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు కాన్ఫిగర్ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇక్కడ శాంపిల్ ఈవెంట్ ప్లేస్ చేసి ఇన్పుట్ పాత్ ఏంటి ఇన్పుట్ టెంప్లెట్ ఏంటి అవుట్పుట్ ఏంటి రైట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే నాట్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే జస్ట్ గో విత్ మ్యాచ్ ఈవెంట్స్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇదైతే రివ్యూ స్క్రీన్ క్రియేట్ రూల్ సో ఒక రూల్ అయితే క్రియేట్ చేశాను ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ రూల్ ఈ రోల్ మన ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ చేంజ్ మానిటర్ చేస్తుంది ఒక్కసారి లెట్ మీ లాగిన్ టు మై మెయిల్ బాక్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మన పాత ప్రీవియస్ వీడియోలో అలారం ట్రిగర్ అయినప్పుడు వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఓకే ఫైన్ రైట్ ఇన్స్టాన్స్ రన్నింగ్ లో ఉంది ఏను అయ్యి అలర్ట్ లేదు ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ ని స్టాప్ చేస్తున్నా ఓకే నా ఇన్స్టాన్స్ అయితే స్టాప్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళింది మనకి ఈ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ రూల్ ప్రకారము అలర్ట్స్ రావాలి ఇక్కడ చూడండి నా ఈమెయిల్ లోకి వెళ్తే ఒక రెండు అలర్ట్స్ అయితే వచ్చాయి యూ సీ హియర్ ఈ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అని చెప్పానంటే ఇన్స్టాంట్ స్టేట్ స్టాపింగ్ లో ఉన్నప్పుడు సెకండ్ అలర్ట్ ఏంటంటే స్టాపుడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఓకే సో అగైన్ మీరు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పంటే స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ స్టాప్ చేస్తే మళ్ళీ రెండు అలర్ట్స్ వస్తాయి సో మన కంటిన్యూస్ గా ఆ ఇన్స్టాంట్ స్టేట్ ని మానిటర్ చేసి ఎప్పుడైతే ఆ స్టేట్ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆ అలర్ట్ ట్రిగర్ చేస్తుంది సో ఇది ఈవెంట్ రివెన్ ప్రాసెస్ కి ఎగ్జాంపుల్ స్కెడ్యూల్ ప్రాసెస్ కోసము ఓకే స్కెడ్యూల్ ప్రాసెస్ కోసం మనం రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా ఇన్స్టాన్స్ ఇదైతే రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా నేను ఆఫ్టర్ వన్ మినిట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను స్టాప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అదేంటి ఇక్కడ రేట్ అంటే ఒక ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు కాకుండా నేను టైం బేస్డ్ ఒక ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాను కదా సో ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ రూల్ స్టాప్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ అని చెప్పని అంటున్నా రూల్ విత్ ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ కాకుండా నేను స్కెడ్యూల్ తీసుకుంటున్నా ఈసారి దెన్ కంటిన్యూ టు క్రియేట్ రూల్ మీరు క్రాన్ ఫార్మాట్ లో వెళ్తారా లేదంటే రేట్ ఫార్మాట్ లో
మనకు ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది ఇక్కడ క్రాన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మండే టు ఫ్రైడే కావాలి అని చెప్పనంటే రైట్ ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అవి తీసుకొని ఇక్కడ ఫిల్ చేయొచ్చు రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ఓకే ఫర్ ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ రేట్ ఫార్మేట్లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే నేనైతే ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ని ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత స్టాప్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయితే యూజ్ చేయము రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలాంటి స్కెడ్యూల్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తామో నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను ఇప్పుడైతే నేనైతే స్టాప్ ఇన్స్టాన్స్ ఏపీ కాల్ సెండ్ చేస్తున్నా ఏ ఇన్స్టాన్స్కి ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఐడి నా ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఒక రూల్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది ఇది జరిగినప్పుడు మనకు ఎస్ఎన్ఎస్ అలర్ట్ కూడా కావాలి అని చెప్పనంటే ఇంకో టార్గెట్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఒక టార్గెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎస్ఎన్ఎస్ ఓకే సో టాపిక్ ఎస్ఎన్ఎస్ అలర్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా మనకి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ టూ మినిట్స్ ఓకే ఇట్ విల్ గో అండ్ ఇట్ విల్ డూ దిస్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ టూ మినిట్స్ అనమాట ప్రతి టూ మినిట్స్ కి వెళ్ళిపోయి ఓకే ఇన్స్టాన్స్ స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ స్టాప్ లో ఉంటే నో ఇష్యూ బట్ రన్నింగ్ లో ఉంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ చేస్తుంది సో ఆ స్టాప్ చేస్తుంది ఎట్ ఏ టైమ్ ఈ అలర్ట్ కూడా ట్రిగర్ చేస్తుంది క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ రూల్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఏంటంటే నా ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ అయితే రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కదా నేను మాన్యువల్ గా స్టాప్ చేయనండి ఆటోమేటిక్ గా టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ ఆటోమేటిక్ గా స్టాప్ అవుద్ది ఈ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ వల్ల ఇది టార్గెట్ అండ్ ఎప్పుడైతే అది స్టాప్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ ఓకే రైట్ సో ఇట్స్ ఏ హియర్ స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే నేను కాన్ఫిగర్ చేసిన దగ్గర నుంచి టూ మినిట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా నాకు అలర్ట్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే ఇన్స్టాన్స్ అనేది స్టాపింగ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ అలర్ట్ మల్టిపుల్ అలర్ట్స్ వస్తాయి మనకి ఇంకొకటి అది ఇన్వోక్ అయినందుకు ఒక అలర్ట్ స్టాప్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినాకు ఒక అలర్ట్ రైట్ సో యా ఇది స్కెడ్యూల్ ప్రాసెస్ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మరి రియల్ టైమ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అంటే మనకు ఒక ల్యాండా ఫంక్షన్ ఉంది అనుకోండి సో నేను ఒక చిన్న లాండా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను లాండా గురించి ఇంకొక డెడికేటెడ్ వీడియో చేస్తాను ఆ వీడియోలో నేను ఐ విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ లాండా బట్ ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ లాండా ఏంటంటే సర్వర్ లెస్ నేను ఒక కెనరీ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా క్రియేట్ లామ్ ఫంక్షన్ యూజ్ అ బ్లూ ప్రింట్ లోకి వెళ్ళి జస్ట్ కెనరీ అని సెర్చ్ చేయండి ఈ కెనరీ ఫంక్షన్ ఏంటి అని చెప్పనంటే మనకి ఏదైతే వెబ్సైట్ యువర్ ఇక్కడ ఇస్తామో ఆ వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్ లో ఏ స్ట్రింగ్ అయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నామో ఆ స్ట్రింగ్ మ్యాచ్ అయితే ఓకే మ్యాచ్ కాకపోతే వెబ్సైట్ డౌన్ అని చెప్పేసి మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం వెబ్సైట్ మనకు కావాల్సుకున్నది మార్చుకోవచ్చు ఐఎమ్ గివింగ్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ జీమెయిల్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్ ఓకే అయితే ఈ లాండా ఫంక్షన్ ని హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అంటే నాకు ఈ వెబ్సైట్ చెక్ అనేది ప్రతి టెన్ మినిట్స్ కానీ ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ కావాలి దానికి లాండా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసే అప్పుడే మన ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ ని ట్రిగ్గర్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసి ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ ఆర్ స్కెడ్యూల్ ప్యాటర్న్ నేనైతే మాన్యువల్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాను జస్ట్ రిమూవ్ చేశాను లాండా ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసే అప్పుడు రైట్ మిగతా అంత ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ క్రియేట్ ఫంక్షన్ మనకు ఒక లాండా ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఆ ల్యాండా ఫంక్షన్ ని నేను ప్రతి ఫైవ్ మినిట్స్ కి ఆటోమేటిక్ గా ఓకే ఇన్వోక్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఆ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ స్ట్రింగ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయాలంటే మాత్రం ఇక్కడ టెస్ట్ లోకి వెళ్ళేసి టెస్ట్ కొట్టేశాను అనుకోండి నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్ గా పాస్ చేసామో గూగుల్ సైట్ ఓపెన్ అయింది జీమెయిల్ అనే వర్డ్ మ్యాచ్ అయింది సో చెక్ అనేది పాస్ అవుతుంది ఓకే ఇది మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేశాను నేను మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయకుండా నేను కంటిన్యూస్ గా టెస్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి ఓకే సో దానికోసము ఇక్కడ ఇంకొక రూల్ క్రియేట్ చేద్దాము నేను ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ ని
స్కెడ్యూల్ ఆప్షన్ గా వెళ్తున్న కంటిన్యూ టు క్రియేట్ రోల్ సో నా రేట్ ఫార్మాట్ నేను ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ మీకు అంటే యూట్యూబ్ వీడియోలో ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం కష్టం కదా సో వన్ మినిట్కి వెళ్ళిపోతున్నా ప్రతి వన్ మినిట్ అది ఇన్వోక్ అవుద్ది దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ప్రతి వన్ మినిట్కి ఏం చేస్తావు నేను ఒక లాంబ్డా ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నా ఈ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ని ఇన్వోక్ చేస్తున్నా మన కెనరీ ఫంక్షన్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ మనకి ఇంకేమైనా అంటే ఎస్ఎన్ఎస్ టాపిక్ కానీ అవి కానీ యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే సో నావ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ రోల్ సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఉందో ఆ లాంబ్డా ఫంక్షన్ ప్రతి వన్ మినిట్ కి ఇన్వోక్ అవుతూ ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో ఉంటుంది మానిటరింగ్ లోకి వెళ్తే లాగ్స్ లో నో రీసెంట్ ఇన్వోకేషన్స్ కదా సో ఇక్కడ ఆల్ రీసెంట్ ఇన్వోకేషన్స్ మనకి చూపిస్తుంది అంటే ఈవెన్ ఒక్కసారి ఎంటైర్ పేజ్ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ కెనరీ ఫంక్షన్ అనేది ఒక ట్రిగ్గర్ యాడ్ అయింది అది ఈవెంట్ బ్రిడ్స్ ట్రిగ్గర్ మనం ఇక్కడ రూల్ క్రియేట్ చేసినా కానీ ఆటోమేటిక్ గా లాండా హ్యాస్ క్యాపబిలిటీ టు డిటెక్ట్ ద చేంజెస్ ఆ చేంజెస్ అనేది డిటెక్ట్ అయ్యి ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది ఓకే సో నా ఒక టూ మినిట్స్ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ వెయిట్ చేసి ఈ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ చేస్తే మాత్రము ఇక్కడ ఎవ్రీ వన్ మినిట్ మనకు ఒక ఇన్వొకేషన్ చూపిస్తుంది యూటీసీ టైమ్ సోన్ లోకల్ టైమ్ సోన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మెట్రిక్స్ ఎన్ని ఇన్వొకేషన్స్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఒక ఇన్వొకేషన్ అయితే అయింది ఓకే సో యా ఇఫ్ యూ వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ టెస్ట్ దిస్ మనకి చూపిస్తుంది అండ్ ఈ అన్ని ఇన్వొకేషన్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఒక ఇన్వకేషన్ అయితే అయింది కదా ఈ ఇన్వకేషన్స్ అన్ని క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ స్ట్రీమ్ లో స్టోర్ అవుతాయి మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లౌడ్ వాచ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఇక్కడ ఒక క్లౌడ్ వాచ్ లాగ్ గ్రూప్ అయితే క్రియేట్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా ఓకే ఏం చేసింది ఏ టైం కి చెక్ క్లియర్ ఆ కాదా రైట్ ఇక్కడ చెక్ పాస్ట్ ఒకసారి చెక్ పాస్ట్ అగైన్ చెక్ పాస్ట్ అగైన్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ప్రతి వన్ మినిట్ కి ఇక కంటిన్యూస్ గా చేస్తూనే ఉంటుంది మనం టెంపరీగా పాస్ చేయాలి అంటే మాత్రము మనకి ఇక్కడ డిసేబుల్ అనే ఆప్షన్ అవుతుంది వీ కెన్ గో అండ్ డిసేబుల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ ఫార్టీ నైన్ కి ఈ ఇన్వొకేషన్ ఫిఫ్టీ కి ఇన్వొకేషన్ ఫిఫ్టీ వన్ కి ఇన్వొకేషన్ సో ప్రతి వన్ మినిట్ కి లాంబ్డా ఫంక్షన్ అయితే ఇన్వోక్ అవుతూ ఉంది రైట్ సో యా దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ క్లౌడ్ సారీ అమెజాన్ ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ లో రూల్స్ ఆప్షన్ ఓకే అండ్ రీసెంట్ గా ఇక్కడ పైప్స్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అండ్ స్కెడ్యూలర్ కూడా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవైజ్ మోర్ సో ఈ స్కెడ్యూలర్ ని ఒక స్పెషల్ ఆప్షన్ గా పెట్టేసి ఓకే వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తున్నారు సో బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ రూల్స్ అండ్ ఇట్ పర్పస్ మనకు అర్థమైతే టు గుడ్ ఈ సర్వీస్ వైజ్ ఓకే నేనైతే ఇవి డిసేబుల్ చేస్తున్నా రైట్ మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేసి డిలేట్ కూడా చేయొచ్చు అన్ని ఎట్ ఏ టైమ్ ఆల్ రైట్ మీకు ఈవెంట్ బ్రిడ్జ్ గురించి ఓవర్ వ్యూ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నా రైట్ మీకు ఈ వీడియో ఏ టైంలో నేను యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మాత్రము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఎవరైతే ఏడబ్ల్యూస్ నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి రైట్ థ్యాంక్ యూ సి అగైన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో